A continuación, usted disfrutará de un programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requiere la supervisión de padres o responsables. Gastando todo en leña. Entonces, si gastamos en leña, ¿qué vamos a tener para comer? Entonces, Entonces si, si gastamos, gastamos en leña, ¿qué vamos a tener para comer? ¡Epa, ¡Ay, Dios, qué locura! Entonces, si no hay efectivo, pues no se puede comprar. En el momento de elecciones, pero de, de esfuerzo no lo conocemos aquí, no lo conocen aquí. Corremos para aprender el fogón, porque de otra manera pues no se puede cocinar. Pero es muy importante que el pueblo de Mus. Hermana le tocó irse hace dos años, ahora me está tocando a mí. Pero, Pero siempre llevar a Venezuela en mi corazón, eh, nuestras raíces, nosotros venezolanos, eh, el amor por Venezuela, este es un gran país. Realidad. A esta noche en Realidad. Bueno, nos motiva realmente el servicio para Dios, el, a esa atención al más necesitado y ver como seres humanos el rostro de Cristo en aquella persona que está en situación de calle, aquella persona que no, que no tiene pan de cada día. Cualquier apostolado dice que tiene comida para ellos, yo voy y se lo entrego. Me, me, me hace sentirme bien. Porque lo veo como mis hijos, ellos me dicen amortencia. Las jornadas cáritas continuarán desarrollándose con el apoyo de este grupo de voluntarios, quienes han visto en la ayuda social la mirada de Cristo. Sienten como cada plato de comida que entregan, se convierte en un aporte para seguir construyendo el mejor país, Venezuela. Realidad Bueno, nos motiva realmente el servicio para Dios, el, a esa atención al más necesitado y ver como seres humanos el rostro de Cristo en aquella persona que está en situación de calle, aquella persona que no, que no tiene el pan de cada día. motiva este los niños que estén bajo peso en eso es en eso que consiste el protocolo samán se miden se pesan los niños verdad en diferentes jornadas para ver y, y captarlos y allí vemos a ver qué niños van a van a, a beneficiarse en, dentro de esos viveros Cualquier apostolado dice que tiene comida para ellos, yo voy y se lo entrego. Me, me, me hace sentirme bien, porque lo veo como mis hijos, ellos me dicen amortencia. amortencia. Y poco nos queremos desprender de las cosas, pero cuando nos desprendemos de algo, Dios nos multiplica. 
Entonces llamo a la conciencia para que eh, zapatos, ropa, medicinas, enseres, cuando hablo de enseres de cocina, porque aquí también la, la gente, gente se le da, da de comer, comer los días martes, jueves y domingo. Bueno, le pido a Dios que las personas que traen cosas para acá, que si ropa, comida, lo que ellas puedan traer, que traigan por favor, porque habemos muchas personas necesitadas, eh, niños, niñas, ancianitos. Mucha desnutrición en niños y es muy triste ver la situación en la que estamos viviendo ahora y entonces eso es lo que más nos llama a servir a nuestros hermanos más vulnerables. Cada línea dibujada en su rostro era el reflejo de una vida atareada y llena de complicaciones. Ella entrelazaba sus manos y constantemente alzaba la mirada como buscando a alguien. Cada punto blanco en su cabello la delata y muchos pueden saber que tiene más de 70 años. Sentada en un muro a la entrada de la parroquia Carmen, María esperaba que le indicaran cuáles serían las instrucciones para poder disfrutar de un buen almuerzo, pues era su primera visita y no conocía cómo se repartía la comida. La señora María es madre y esposa. Cuando era joven, le dejaron una pequeña para educarla y criarla. Comenta que esa pequeña niña ahora es mayor y padece una patología, por lo cual debe tomar un medicamento de forma regular. Asegura que se le hace casi imposible costearlo, por lo cual la asistencia social en materia alimentaria que ofrece Cáritas o poco no, le permite al menos cubrir esos gastos. Yo vengo hoy porque yo oí por la radio decir que aquí en la capilla de la Virgen del Carmen había esta jornada y me pareció muy bonito y me acerqué hasta aquí porque, bueno, le pido a Dios que las personas que traen cosas para acá, que si ropa, comida, lo que ellas puedan traer, que traigan por favor, porque habemos muchas personas necesitadas eh, niños, niñas, ancianitos y entonces pues pues necesitamos de que nos ayuden aquí bueno, este si sí me ha dado de cuenta que nos atienden atienden a los niños, atienden a los viejitos y nos ayudan pues po con lo poco que ellas puedan que traiga a las personas que, que tienen cómo traer ayuda para acá para que traigan para que las personas que están aquí que nos atiendan, pues nos ayuden a nosotros porque necesitamos. Caritas Bocono es una organización social sin fines de lucro o político, cuyo objetivo es la asistencia a personas vulnerables. Hoy en día, los voluntarios del programa Caritas en la ciudad, ubicado en la parroquia eclesiástica Nuestra Señora del Carmen, se encarga de ofrecer alimentación balanceada a las personas más vulnerables del municipio. Esto gracias al aporte de innumerables grupos de apostolados, comercios e instituciones no gubernamentales quienes se abocan durante tres días a la semana a preparar los alimentos y luego ofrecerlos a niños, personas con discapacidad y ancianos quienes no disponen de los recursos económicos para alimentarse.
eh, muy bien atendiendo a los más vulnerables, tanto a los niños como a los ancianos o cualquier persona que necesitan. Ya eh, varias las jornadas que se han realizado y bueno, para nosotros ha sido una maravilla poder ayudar al que lo necesita. Se ha hecho este el programa que estaba diciendo la señora Lesbia ahora, se ha hecho en San Miguel, en Mosquey varias veces, se ha hecho en los pantanos, se ha hecho en la sabanita, en varias partes se ha hecho. Bueno, y ahí acude la gente que más necesita. Y también falta muchísimo, aquí hay una necesidad increíble, aquí en Bocono, triste y lamentablemente, hay hambre. a la comunidad, sobre todo al más necesitado, que es uno de, de los mandamientos que Dios nos llama y para eso que tenemos que trabajar por las personas que de verdad, los más vulnerables, sobre todo los niños, que hay mucha desnutrición en niños y es muy triste ver la situación en la que estamos viviendo ahora y entonces eso es lo que más nos llama a servir a nuestros hermanos más vulnerables. La iniciativa surge de un grupo de jóvenes que ve en su parroquia que hay una necesidad con la infancia y decide hacer actividades para cubrir estas necesidades. Eh, tiene tanto éxito la experiencia que a lo largo de estos 25 años ha ido creciendo el programa en diferentes barrios de Albacete. Durante todos estos años el papel del voluntariado ha sido muy importante y es un voluntariado de mucha calidad que se ha ido formando para dar una respuesta a los niños y a las necesidades que van presentando en cada momento. La misión de Caritas es estar mmm, presente en la realidad y descubrir y mirar en ella pues, cuáles son aquellos, aquellos lugares que tienen más oscuros, aquellos rebordes por los que se producen fracturas. Y es por eso que estamos en los lugares que debemos, que debemos de estar, en los lugares donde se toca un poco la marginación y donde pensamos que con nuestra acción somos transformadores. Nuestra acción y nuestra presencia es transformadora y es semilla de esperanza. Realidades.